Hi all, welcome to the class, chapter 2, Globe, Latitudes and Longitudes. Previous class, we have said that we have a goal in the world. We have said that we have a goal in the world. The globe is a model in the world. The globe is Lock in the Vishala Mayor Chitra Marika and I globe of Yuginu, Rajingalum, Vankaragal Moke, Idil Varachiginu. Globe in the Kendra Bagatilude, Alpum Chedinia, Uru Dand Kartivitiginu. Itana, Axis, Alangil, Achutanda. Globe e Achutandine Chitikonda Iriginu. Orkuga, Yadar the Bumike, Inganur Achutandila. Ida Uri Sankal Pig Danda Matramana. This is the passage in the globe in the Irivashitamula points on the North Pole and South Pole. That is Uttara Druvam and Dakshana Druvam. Uttara Druvam, North Pole, Dakshana Druvam, South Pole. Maturu, Sangal Pika, circular line, Bhumi, Adinda Madhya Bhagatai Chedigino. That is Uttara Druvatilinum, Dakshana Druvatilinum, Ore Duratil Valchirigina, Oreka. Adana, Equator, Alangil, Buma di Reka. Buma di Reka Ude, Vadakus Tidisha in the Pagdi, Uttara the Golaminum, Tekus Tidisha in the Pagdi, Dakshinar the Golaminum, Namparino. Bumile, Alangil Globile, or Stalam locate Che and Avishimai, Pradana Petta, or a reference point on a Buma di Reka. Globe in the Madi Bhagataninum, Idu Trivangal Lake Mulla, Samantha, circular lines in a parallels of latitudes Adava, Aksham Shereka in the Parano. North Uttarar the Golatile, Aksham Sherekale, Vadak Aksham Sherekalanum, Dictionar the Golatrilaway, Tek Aksham Sherekalanum, Parano. This is the degree of 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 Bumadi rekail in the Irivash takim, Druvangalake Pokundorum, Aksham Sherekagulde, Valip, Kuranu Gurunu Vernu. Pradhana petta, Aksham Sherekagal, Erkanoka. Zero degree represented chain the Bumadi rekim, Irivashingalim, Tonur degree represented chain the Dakshina Uttara Druvangalum, Aksham Sherekagalana. Ive Kuda de Nali Pradhana, Aksham Sherekagalunda. Onamata, Tropic of Cancer, Alangil, Uttarayana Reka. Vadaka Uttarar the Golatile, twenty three and half degree north Lula Rekiana, Uttarayana Reka. Tropic of Capricorn, Adava, Dekshinayana Reka. Tekka, Dekshinar the Golatile, twenty three and half degree Lula Rekiana, Dekshinayana Reka. Arctic Circle, Adava, Arctic Virtha. Bumadi Rekike, Aruthara degree north Lula Rekiana, Arctic Circle. Antarctic Circle, Arvatara degree, Tekai, Sidhijayanu. Add to the heat zones, Adhava, Tapia, make level. Namakaria, Bumi, or Gola Kritilana, Adagunda, Bumi, Vivida Pradeshangal, Vivida Alavil, Tapam Levigino. Ada either, Bumadi Rekail Ninum, Druvangalik Pogundurum, Suri Prakash Lepiadil Varena Vetiasa Madistana Maki, Bumi, Vivida Tapia, make level, I Tirichirigino. Bumike Pradhana Mayim Moon Tapi Mekalala Nulada. First one Torrid Zone Adhava Ushna Mekala Nokam Dekshinaina Rekekim Uttarayana Rekekim Madhi Vashatiluri Kilengalim Natucha Suri Reshmikal Talekimogal Patikinu Ada either Surin Ivade Anakaka Apol Surin de Reshmikal E. area in Nanai Patikunund, Nere Lampa Mai Patikunund. Adinal E. Pradeshingalka, Etu Madigam, Tapum Lepiginu. Atakunda E. Bagam, Torrid Zone in the Arapurno, Atava, Ushna Mekala in the Arapurno. Add to the Temperate Zones, Atava, Mitoshna Mekala. Uttara in a Rekikim, Dakshina in a Rekikim, Apurateke, Surian Uriculum Lampa Mai Patikinilla. That is the Surin Ivadayan Nikite, Surin Reshmikal, Epodum Cherinya, 
ആണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പതിക്കുക ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് അടുക്കും തോറും സൂര്യരശ്മികൾ ചരിഞ്ഞു പതിക്കുന്നതിനാൽ താപം ക്രമേണ കുറഞ്ഞു വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശവും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിനും ഇടയിലുള്ള പ്രദേശവും മിതമായ താപം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിതോഷ്ണ മേഖല എന്ന് പറയുന്നു അടുത്തത് ഫ്രിജിഡ് സോൺ അഥവാ ശൈത്യ മേഖല ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനും ഉത്തര ധ്രുവത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗവും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലെ അന്റാർട്ടിക് വൃത്തത്തിനും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഭാഗവും ഏറ്റവും അധികം തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് അതിന് കാരണം ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ പതിക്കുന്ന ചരിഞ്ഞ സൂര്യകിരണങ്ങൾ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ മാത്രം താപം പ്രസരിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ ഈ മേഖലയെ ശൈത്യ മേഖല എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി എന്താണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ട്സ് അഥവാ രേഖാംശുകൾ ഉത്തര ധ്രുവത്തിൽ നിന്നും ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിലേക്ക് ഭൂമിയുടെ ചുറ്റും ലംബമായി വരച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളാണ് രേഖാംശുകൾ ഓൾ മെറിഡിയൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഇവ അർത്ഥവൃത്തങ്ങളാണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള അക്കലം ഡിഗ്രീസിലാണ് അളക്കുന്നത് ഓരോ ഡിഗ്രിയും മിനിറ്റ്സായും ഓരോ മിനിറ്റും സെക്കൻഡ്സായും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രേഖകൾ തമ്മിലുള്ള അകലം ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും കുറയുന്നു ധ്രുവങ്ങളിൽ എല്ലാ രേഖാംശ രേഖകളും കണ്ടുമുട്ടുന്ന പോയിന്റ്സിൽ അത് സീറോ ആകുന്നു നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു രേഖാംശ രേഖകൾ സെമി സർക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥവൃത്തങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ രേഖാംശ രേഖകൾക്കും ഒരേ നീളമായിരിക്കും അതിനാൽ ഇവയെ എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു രേഖാംശ രേഖയെ സീറോ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് മെറീഡിയനായി തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വന്നു അവർ ലണ്ടനിലെ ഗ്രീൻവിച്ചിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ പ്രൈമറിയിഡിയൻ അഥവാ മാനക രേഖാംശമായി തീരുമാനിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ഗ്രീൻവിച്ചിലെ മാനക രേഖാംശമാക്കിയത് ഒന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ ആൻസർ കിട്ടുന്നെങ്കിൽ അത് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കണ്ട ഓക്കെ ഇത് നോക്കൂ ഇതാണ് പ്രൈമറിയിഡിയൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനക രേഖാംശ രേഖ ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയാണ് ഈ രേഖ മുതൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ടും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറോട്ടും കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സീറോ ഡിഗ്രി മാനക രേഖാംശ രേഖയും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയും ചേർന്ന് ഭൂമിയെ രണ്ടായി ഭാഗിക്കുന്നു പൂർവാർദ്ധ ഗോളമെന്നും പശ്ചിമാർദ്ധ ഗോളമെന്നും അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്നീ രണ്ട് പകുതിയായി ഭൂമിയെ ഛേദിക്കുന്നു അതിനാൽ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ രേഖാംശ രേഖ കിഴക്കിനെ ഈസ്റ്റിന്റെ ഇ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടും പടിഞ്ഞാറിനെ വെസ്റ്റിന്റെ ഡബ്ല്യു എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടും ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പ്ലീസ് നോട്ട് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി കിഴക്കും നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി പടിഞ്ഞാറും രേഖാംശ രേഖകൾ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് റീകോൾ ചെയ്യാം ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് അഥവാ അക്ഷാംശ രേഖകൾ ഹൊറിസോണ്ടലായി വരച്ചിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ ലൈൻസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് രേഖാംശ രേഖകൾ വെർട്ടിക്കൽ ആയ ലൈൻസ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലോബിലെ ഏത് പോയിന്റ്സും വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ഗ്ലോബിലെ ഒരു സ്ഥലത്തെയോ പോയിന്റിനെയോ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ടൂൾസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഒരേ ദൂരത്തിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും വരയ്ക്കുക അവയ്ക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസിന് എ ബി സി ഡി എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിന് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്നീ നമ്പറുകളും കൊടുക്കുക ഇനി ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസും കണ്ടുമുട്ടുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സുകളിൽ റാൻഡമായിട്ട് സർക്കിളുകൾ വരച്ച് അവയ്ക്ക് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ബി സി ഡി ഇ എന്ന ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുക്കുക ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കിഴക്ക് രേഖാംശ രേഖയെയും ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉത്തരായന രേഖയെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതുക എങ്കിൽ സർക്കിൾ എ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബി ഡിഗ്രി നോർത്ത് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിലും വൺ ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിലുമാണെന്ന് പറയാം മറ്റുള്ള പോയിന്റ്സ് ഒന്ന് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇങ്ങനെ ഗ്ലോബിൽ ഇന്ത്യയിലെ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് രേഖാംശ രേഖകളും സമയവും സമയത്തെ അളക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെയും ചന്ദ്രന്റെയും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ചലനത്തെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഗ
അതുപോലെ ഗ്രീൻവിച്ച് മെറീഡിയന് പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രീൻവിച്ച് സമയത്തേക്കാൾ പുറകിലുമായിരിക്കും എത്രമാത്രം ടൈം ഡിഫറൻസ് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ചുറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയും നാല് മിനിറ്റിൽ ഒരു ഡിഗ്രിയും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതായത് ഭൂമിക്ക് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ മണിക്കൂറുള്ള ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോൺസ് ആക്കി ഭൂമിയെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓരോ സോൺസും രേഖാംശ രേഖയിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഇരുപത്തിനാല് ടൈം സോൺസ് ആയിട്ടാണ് വേൾഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓരോ രേഖാംശ രേഖയും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി നോക്കൂ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് നൂൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കിഴക്കോട്ടുള്ള ഈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിൽ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് മുന്നോട്ടേക്കായിരിക്കും നാം പറഞ്ഞു ഒരു ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു സോ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു നാല് ഇസിക്കൾ ടു സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് അതായത് വൺ അവർ അതായത് ട്വൽവ് പി എം പ്ലസ് സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് വൺ പി എം ആയിരിക്കും സോ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് പി എം ആകുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റിലുള്ള രേഖാംശ രേഖയിലെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ആ രേഖയിലുള്ള രാജ്യത്ത് സ്ഥലത്ത് സമയം വൺ പി എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി വെസ്റ്റിലേക്കുള്ള സ്ഥലത്തോ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് പുറകിലേക്കായിരിക്കും അതായത് അവിടെ പതിനൊന്ന് പി എം ആയതേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതേപോലെ ഗ്രീൻവിച്ചിൽ പന്ത്രണ്ട് ഉച്ചയാകുമ്പോൾ നേരെ എതിരെയുള്ള നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖയിൽ പാതിരാത്രി പന്ത്രണ്ട് എ എം ആയിരിക്കും സോ ഏത് സ്ഥലത്തും സൂര്യൻ നേരെ മുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന സമയം വാച്ചിൽ ട്വൽവ് നൂൺ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തിനാണ് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം പല മെറീഡിയൻസും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ടൈം പലതായിരിക്കും അതായത് ഓരോ രാജ്യത്തിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്ന മെറീഡിയൻ പലതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യത്തിനും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലോക്കൽ ടൈം ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് ഓരോ രാജ്യവും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ലോക്കൽ ടൈം ആയി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഈസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയൻ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഈ രേഖയിലെ ലോക്കൽ ടൈം രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ആക്കി എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇത് ഐ എസ് ടി അഥവാ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇനി ഇന്ത്യ ഗ്രീൻവിച്ച് മെറീഡിയന്റെ ഈസ്റ്റിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി ആൻഡ് ഹാഫ് ഈസ്റ്റ് ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിനേക്കാൾ എത്ര സമയം മുന്നോട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ സമയം എന്ന് കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമോ നാം പറഞ്ഞു വൺ ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫോർ മിനിറ്റ്സ് എടുക്കും അപ്പോൾ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാനോ എയ്റ്റി ടു ആൻഡ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അതായത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ അതായത് ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിൽ ടെൻ എ എം ആകുമ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നോട്ടേക്കായിരിക്കും എന്നുവെച്ചാൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ആൻഡ് ഹാഫ് അവേഴ്സ് ത്രീ തേർട്ടി പി എം ആയിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ സമയം മറ്റൊരു പ്രധാന കാര്യം റഷ്യ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിനേക്കാളും അഞ്ചര മണിക്കൂർ മുന്നോട്ടേക്കാണ് ഇന്ത്യയിലെ സമയം അപ്പോൾ ഗ്രീൻവിച്ച് ടൈമിൽ ഒരു ടൈം തന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് അഞ്ചര മണിക്കൂർ കൂട്ടി നോക്കിയാൽ മതി ഇന്ത്യയിലെ സമയം അറിയാൻ ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കൂ ആൻസർ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഗ്ലോബ് അതിലെ രേഖകൾ ടൈം കോൺസെപ്റ്റ് തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്തു താങ്ക്